ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಂಪಿಟೇಟಿವ್ ನೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಸರಿಗೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ನನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹೈ ಫೈವ್ ನೀಡ್ಸ್ ಹೈ ಫೈವ್ ನೀಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹೈ ಫೈವ್ ನೀಡ್ಸ್ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಥವಾ ಕನಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಏನು ಹೈ ಫೈವ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಹೈ ಫೈವ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೈ ಫೈವ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೈ ಫೈವ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕಾನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಒಂದು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೈ ಫೈವ್ ನೀಡ್ಸ್ಗಳು ಅದು ಬರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಂದ ಉದಾಹರಣೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಪಿ ಡಿ ಒ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಇವನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಈ ಐದು ನೀಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಕಾಣಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಈ ಹೈ ಫೈ ನೀಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹೈ ಫೈ ನೀಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಇದೆ ವಿಥೌಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಿ ಕಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈ ಫೈವ್ ನೀಡ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವೇ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹೈ ಫೈ ನೀಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ಸರ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಡಲ್ಸ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀಡ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಈಸ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ವಾಯ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಾಣಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹೈ ಫೈವ್ ನೀಡ್ಸ್ಗಳು ಈ ಹೈ ಫೈವ್ ವೇಗಳು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮನೆ ಕಾಣಬೇಕು ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಆ ಹೈ ಫೈವ್ ನೀಡ್ಸ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈ ಐದುಗಳು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದನ
verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಂಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಳಕೆ ಯಾವುದದು ಹೊಸ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಭಾಗಗಳು ಭಾಗಗಳು ಯಾವ್ದು ಭಾಗಗಳು ಸ್ಪೀಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾತು ಮಾತಿನ ಭಾಗಗಳು ಮಾತಿನ ಭಾಗಗಳು ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾತು ಮಾತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೋ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದಾವೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದೊಂದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲೆಟರ್ ಅನ್ಬಹುದು ಎಲ್ ಇ ಟಿ ಟಿ ಇ ಆರ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಸಿ ಡಿ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೀಗ ಐ ಗೋ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಬರದೆ ಅಂತ ಎಣಿಸುವ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಗೋ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಐ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಇದನ್ನ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲೆಟರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಲೆಟರ್ ಅಂತಾರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲೆಟರ್ಗಳು ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ವರ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ ಆ ವರ್ಡ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಏನಿದು ಲೆಟರ್ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಲೆಟರ್ ಅಂತಾರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ವರ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ ಆ ವರ್ಡ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಕ್ಷರಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮಗ್ಗುಗಳ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಣಮಾಲೆ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಕ್ಷರಗಳ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಕ್ಷರಗಳ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಪಬೆಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ವರ್ಣಮಾಲೆ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಮೇಘಮಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಘಮಾಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಮೇಘಮಾಲೆ ಮೇಘಮಾಲೆ ಅದಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ವರ್ಣಮಾಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ಮಾಲೆ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಪಬೆಟ್ಸ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಪಬೆಟ್ ಅನ್ಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಟರ್ ಅಂತನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಡ್ ಅಂತನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತನು ಕರೀತಾರೆ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಪೀಚ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತು ಮಾತಿನ ಭಾಗಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ನೌನ್ ಪ್ರನೌನ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಷಣ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರಜೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ
ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರನೌನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಚ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಉದಾಹರಣೆ ರೀನಾ ಈಸ್ ನೌನ್ ಹೌ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ನೌನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲೇಟರ್ ಇದನ್ನು ನೌನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ವರ್ಬ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಆ ಹೈಫೈ ನೀಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ನೇ ನೀಡ್ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಇವುಗಳ ಬಳಕೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ರೀನಾ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನೌನ್ ಈ ಈಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವರ್ಬ್ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಗೈನ್ ನೌನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಬ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಗೈನ್ ನೌ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನೌ ರೀನಾ ಈಸ್ ಎ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಸಿಂಗರ್ ಇನ್ ಸೊರ್ಬ ಅಂಡ್ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೌನ್ ವರ್ಬ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಗೈನ್ ನೌನ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಕ್ ನೌನ್ಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಚ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟಾಟ್ ಯು ದಟ್ ವಾಟ್ ರಿಯಲಿ ನೌನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರನೌನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಹೆಂಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇವೇನು ಇವುಗಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ ರೀನಾ ಈಸ್ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಸಿಂಗರ್ ಸಿಂಗರ್ ಇನ್ ಸೊರಬ ಅಂಡ್ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಶಿ ಸಿಂಗ್ಸ್ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ಲಿ ರೀನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಸೊರಬ ಮತ್ತು ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮಧುರವಾದ ಹಾಡುಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ವಾವ್ she sings melodiously abobo avaru thumba adbhutavagi maduravagi haaduttare again here it is intersection pronoun verb is being repeated for second time no worry i have told you that number of repetition is no matter doesn't matter immaterial illi nodi next melodiously is what adverb so ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ ವಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದದು ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದದು ಯಾರಾದರೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರೀನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಸ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಂಗರ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಸೊರಬ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಎಲ್ಲ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ವಾವ್ ಆಗಿದೆ ಸಿ ಆಗಿದೆ ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ದಟ್ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಏನು what is a a means article yarado nimge bala janri ee flash agide idu article a is an article is it clear
so as we are under the discussion of high five needs ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೈ ಫೈವ್ ನೀಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ನೌನ್ ಪ್ರನೌನ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇದನ್ನು ಜಾನು ಅಂತಾರೆ ದೀನು ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅನ್ಬೇಕು ಏನು ಅನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಚ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎ ಅಂತದ್ದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮನಗಾಣಬೇಕು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್